స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా మల్లిడి వారి పెండ్లి పిలుపు ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది కదా ఈరోజు నాతో ఉన్న గెస్ట్ ను కూడా చూస్తే మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టు ఉందండి అనుకుంటారు డెఫినెట్ గా మీ క్యారెక్టర్ బేబీలో చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు అంటే జస్ట్ సెకండ్స్ ఆఫ్ మీరు కనిపించారు స్క్రీన్ మీద బట్ మీ మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు అందరు అని మీరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అమ్మాయి లాస్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు అంటే నాకు తెలుస్తుంది ఓకే నీకు అమ్మాయి చూస్తుంది నేనే కదా ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునేది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ నేను ఎలా చూస్తారు అనే సెన్స్ నాకు భయం వేసింది వెంటనే ఫస్ట్ మా ఫ్యామిలీతో వచ్చాను ఆ రోజు నేను వాళ్ళకి నేను వెంటనే కింద దిగేసి ఎవరు రాకముందే సరే మీరు వెళ్ళిపోండి నేను క్యాబ్ వేసుకుని వెంటనే వెళ్ళిపోయి ఇంటికి బయట ఎక్కడ కనిపిస్తే ఎక్కడ వేసుకుంటారు అని మరి రియల్ లైఫ్లో లవ్ స్టోరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా బేబీ మూవీ చూసి మీకు ఏమైనా కనెక్ట్ అయినా లిటరలీ గర్ల్ చీటెడ్ మీ యాజ్ యూజువల్ లైక్ ఇలా డబల్ డేటింగ్ అయింది వేరే వాళ్ళు డబల్ డేట్ చేస్తూ నన్ను కూడా టైమ్ అండ్ డేట్ చేస్తూ ఒక నెల రోజులు గడిపింది సో సరే ఇద్దరితో ఉండని చెప్పి ఐ వాట్ డబల్ డేటెడ్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ తనతో ఉండేది నాతో ఉండేది మూడు నెలలు ఉన్నా సో దట్ వాజ్ ద హైయెస్ట్ డాట్ బట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు సాయి రాజేష్ గారే సపోర్ట్ చేశారు ఆయనే ఫీజ్ కట్టి అడ్మిన్ స్కూల్ పంపించారు అని చెప్తున్నారు కదా అంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఈవెన్ మజిస్ట్రా గారు కూడా మీ బ్రదర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఏం లేదా మీకు అసలు ఇండస్ట్రీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఈ రాజేష్తో కానీ మంచి రిచ్ బిజినెస్ మ్యాన్ కదా మీరు పబ్బులు కూడా రన్ చేశారు ఏంటి అంటే ఈ పబ్ బిజినెస్ ఇదంతా అలా అలా చెప్పుకోవడం లేదు మీరు అర్థం కాదు ఇది ఇది మామూలుగా వైరల్ అవు ఇలాంటి అనేవా హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్ టీవీ ఈరోజు మనతో ఒక ముఖ్యమైన అతిథి ఉన్నారు మల్లిడి వారి పెండ్లి పిలుపు ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది కదా ఈరోజు నాతో ఉన్న గెస్ట్ను కూడా చూస్తే మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టు ఉందండి అనుకుంటారు డెఫినెట్గా బేబీ మూవీకి ఒక కంప్లీట్ ఎండింగ్ ఇవ్వడానికి ఆయన ఫ్యూ సెకండ్స్ స్క్రీన్ మీద కనిపించినా కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ ఎంతో ఇంపాక్ట్ కలిగించింది అని చెప్పాలి నిజంగా ఎందుకంటే ఆయన క్యారెక్టర్ కూడా చాలామంది ఆ మీమ్స్ చేయడం ఆయన కూడా ఫ్యాన్స్ కూడా ఉన్నారు ఆయన బయటకు తీసుకురండి అని చాలామంది కామెంట్స్లో నేను చూశాను సో ఈరోజు మనతో ఉన్న పర్సన్ ఎవరో కాదు సో కృష్ణ మల్లిడి బేబీలో వైష్ణవిని మ్యారేజ్ చేసుకునే క్యారెక్టర్ చేసిన కృష్ణ మల్లెడ్డి మనతో పాటు ఉన్నారు సో ఈరోజు ఆయనతో ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ సో ఆయన గురించి కొన్ని విషయాలు ఈరోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో బ్రో హాయ్ హాయ్ బ్రో ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ హౌ యూ నేను బాగున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ క్యారెక్టర్ బేబీలో చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు ఈయన అంటే జస్ట్ సెకండ్స్ ఆఫ్ మీరు కనిపించారు స్క్రీన్ మీద బట్ మీ మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు అందరు అని మీరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా సి బేసికల్లీ ఆ సినిమా స్టార్ట్ అయింది నా మీద అంటే ఫస్ట్ మా షూట్తో స్టార్ట్ అయింది ఇది సో అది ఇంకా సినిమా కూడా చాలా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ బీన్ ఒక ఇయర్ అనుకుంటా కంప్లీషన్కి సో ఇంకా అంత ఏమి నేను గుర్తుపెట్టుకోలేదు లిటరలీ దానికి అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్కి ఇది అని బట్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు ఆ రెస్పాన్స్ కానీ అసలు ఆ మీమ్స్ ఏందు అసలు టూ మచ్ అసలు బట్ ఇట్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫర్ గుడ్ ఓన్లీ సో అలాగా ఐ రియల్లీ హ్యాడ్ ఇట్ రైట్ సో మూవీ గురించి మనం మాట్లాడాల్సింది చాలా ఉంది మూవీ గురించి మాట్లాడదాం అండ్ ఇంకా మీరు కలర్ ఫోటోలో కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చేశారు బట్ ఆ క్యారెక్టర్కి రాని గుర్తింపు జస్ట్ సెకండ్స్ కనిపిస్తే ఈ క్యారెక్టర్కి వచ్చింది సో బట్ ఇదంతా తర్వాత మాట్లాడదాం దీనికంటే ముందు మీ గురించి మీ పర్సనల్గా మీకు ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి కొన్ని విషయాలు అయితే నాకు తెలిసింది ఈరోజు అవన్నీ మాట్లాడదాం ఫస్ట్ అసలు మీది ప్రాపర్ ఎక్కడ మీరు ఏం చేశారు ఎలా స్టార్ట్ అయ్యారు సో బేసికల్లీ వే ఫ్రమ్ ఈస్ట్ గోదావరి మా ఊరు తస్పూడు అండి సో అక్కడ నుంచి ఫ్యామిలీ హ్యాస్ మూడ్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చెన్నై నుంచి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిందో సో దే ఆర్ హియర్ సో అలాగ ఐఎమ్ మోర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద ఇండస్ట్రియల్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ చిన్నప్పటి నుంచి 
బట్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నాకు ఏదో యాక్ట్ చేసేదాన్ని ఎప్పుడు లేకుండే ఇనీషియల్లీ బట్ ఫస్ట్ నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే అవును బికమ్ డైరెక్టర్ లైక్ డైరెక్టర్ అవుదామని స్టార్ట్ చేశాను బట్ చాలామంది నీ ఎందుకు డైరెక్షన్ కొంచెం ఎవరుగా బురుగా ఉన్నావు కదా ఎండలో మాడిపోతావు ఏడీ కింద వెళ్తే ఎలా వెళ్తే అని కొంచెం మోటివేషన్ వల్ల సరే లెట్ స్ట్రై ఫస్ట్ యాక్టింగ్ దెన్ ఫ్యూచర్లో ఉన్న స్కోప్ ఉంటే తర్వాత చూద్దాము అనుకునేటట్టు స్టార్ట్ యాక్టింగ్ ఇనీషియల్లీ ఓకే సో అంటే ఐ ఫెల్ దట్ వాస్ ద ఈజియెస్ట్ ఆ పాయింట్లో ఎందుకంటే నా యాక్టర్కి ఏం పెద్ద రావటం లేదు వెళ్ళే చేసే అనుకున్న అనుకునేవాడిని బట్ లేటర్ ఆన్ ఐ గాట్ టు నో అరే మీ అమ్మ ఈ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉంది ఈ ఫీల్డ్ అని తర్వాత తెలిసింది ఓకే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే లైక్ చాలా పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నట్టుంది అంటే పేరెంట్ మై పెద్ద నాన్న అండ్ మై డాడ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో మై బ్రదర్స్ డైరెక్టర్ మై చిన్న ఇస్ అ ప్రొడ్యూసర్ మా తమ్ముడు ఇస్ అ ప్రొడ్యూసర్ సో అలాగా ఎవ్రీ వన్ ఎంటూ ఇండస్ట్రీ డైరెక్టర్ వశిష్ట గారు కూడా మీ బ్రదర్ కదా యా సో సో అందరూ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు సో మరి మీరు అంటే యాక్టింగ్ వైపు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యారు అంటే ఇంతకుముందు మీరు అంటే మీ స్టడీ ఏంటి ఏదైనా జాబ్ చేశారా లేదంటే మీరు యాక్టింగ్నే ప్రొఫెషనల్గా ఫస్ట్ నుంచి తీసుకున్నారా సో అదే ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ విజిఐటి అజీజ్ నగర్ దగ్గర విజిఐటి అదే ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఐ వాజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ అంటే నేను అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ సారీ సో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసేవాడిని అది కూడా నాకు ఇండస్ట్రీలో ప్యాషన్తో కాదు ఏం కాదు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఐ యూస్ టు లవ్ టు గివ్ మెసేజెస్ లైక్ అంటే గ్రీనరీ మీద ఒక మెసేజ్ ఇద్దామని ట్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మీద ఇద్దామని లేకపోతే నో స్మోకింగ్ మీద ఇద్దామని అలాంటి కాన్సెప్ట్స్లో ఐ వాంట్ టు డెవలప్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ మేక్ మూవీస్ నో సో ఐ యూస్ టు డూ దట్ సో స్లో స్లోగా చేసినప్పుడు ఐ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ లైక్ ఓకే దిస్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ సో మెనీ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఆల్ సో సో అలా ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది సో నేను చేసే ఫిలిమ్స్కి నేనే యాక్ట్ చేసేవాడిని అక్కడ కెమెరా వాడిని ఒకటి హైర్ చేసుకుని మా గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని పెట్టేసుకుని చేసుకునేవాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు సో అందుకే యూట్యూబ్లో నుంచి కూడా వెన్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇండస్ట్రీ చాలా షార్ట్లు డిలీట్ చేస్తారు ఎందుకు వచ్చిందో బాబు మీమ్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఈ చూసి ఇంకా ఎక్కువ ఏదైనా ట్రాల్ చేస్తారేమో అని భయంతో సో అందుకే నేను ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఎందుకు ఇవ్వాలంటే నా భయం లైక్ అన్సెన్స్ వాళ్ళు కానీ మాడేసి వీళ్ళు దృష్టిలో పడితే ఇంకా వేసుకుంటారు కదా అని భయం సో అందుకే ఓన్ కమ్ అవుట్ ఆల్రెడీ బేబీ టు బేబీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఐ గాట్ ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ ఫ్రమ్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ బట్ చాలా రోజులకి అది మీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు ఈరోజు ఇస్తున్నాను ఇంకా అలా ఉండబట్టలేక వచ్చి ఇచ్చాను అంతే లైక్ లిటరలీ బికాస్ మెనీ ఆస్ట్ మీ సో ఐ వాస్ కేడ్ యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ ఆ మీమ్స్ని నాకు కొత్త ఫేస్ చేయడం ఎందుకంటే కలర్ ఫోటో చేశారు కళ ఫోటో చేసినా కూడా నాట్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబట్టి అంత కనిపించలేదు బట్ ఏంటంటే ప్రామినెంట్ రోల్ ఇందా సో బేబీకి దిస్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ చేసింది ఎంతైనా కూడా వచ్చింది అంతా లిటరలీ ఎందుకంటే అందరం ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూర్చుంటున్నాం కదా సో పొల్లు మంటూ రీల్స్ వచ్చేసింది సో అది ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలో కూడా తెలియట్లే లైక్ అంటే కొంతమంది తిడుతున్నారు కొంతమంది జాలి పడుతున్నారు ఇన్ని మిక్స్డ్ అప్ ఫీలింగ్స్లో ఇట్స్ టోటలీ కన్ఫ్యూజింగ్ సో అది అంతా కొంచెం డైజెస్ట్ అవ్వడానికి ఇన్ని రోజులు పెట్టింది ఓకే ఎనీ ఫేమ్ ఈజ్ గుడ్ ఫేమ్ ఏది కూడా ఈ లెవెల్ ఈ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా కూడా మంచిదే తెలియడం ఇంపార్టెంట్ అని రియలైజ్ అయ్యి టుడే ఇట్లీస్ ఐ కేమ్ అవుట్ లైక్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ కొంచెం ఓకే యూ షుడ్ గో అవుట్ నావు ఇలా ఉంటే కష్టం అనుకుని వచ్చారు ఓకే సో డాడీ ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నారు అంటే ఫైనాన్షియల్గా చాలా రిచ్ ఫ్యామిలీ అలా నేనే వన్ బికాస్ ఈ లైక్ తాత ముత్తాతలు సంపాదించింది ఏం లేదు కానీ జస్ట్ వాట్ ఎవర్ దే అర్న్ వాట్ ఎవర్ దే అర్న్ they have uh, did movies and all everything and adhe manchi ga adhe ante production is too hard actually okay em em movies che sir produce nanagar the banni bagiratha sapitumba samare samaytham manveshana kodan ramudu ala 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 yesar distribution chese vallu vaisak lo so ya arya siranga su ilanti anni chesaru vaani okay meeru industry ki vachi any years ayindi meeru personal ga mee interest tho సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వాజ్ మై ఫస్ట్ మూవీ ఇంట్లో కూర్చుని గేమ్ ఆడుకునేవాడిని అంతే అందరూ తెలుసు నాకు లైఫ్ అంటే ఓకే మా అంకులు ఒకళ్ళు వచ్చి ఇలా నా 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 మూవీలో కూడా ఇలా చేస్తే చాలు అని చెప్పి విలన్ కింద పెట్టేసుకున్నారు ఫస్ట్ మూవీ విలన్ కింద వెళ్ళే చేశారు సో ఆ కంట్ స్టార్ట్ అయింది అలాగా ఇంట్రెస్ట్
తర్వాత ఐ రిట్ ఆల్ స్మాల్ స్మాల్ రోల్స్ అంటే మా ఫ్యామిలీ సర్కిల్లోనే వాళ్ళని అడిగి లైక్ అఖిల్ రెవి మూవీ కానీ లైక్ గోపాల గోపాల కానీ వాళ్ళు అంటే డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అంతే లైక్ వెళ్తే చేసే చిన్న చిన్న రోల్స్ ఓకే సో ఫుల్ ఫెచ్డ్గా నేను యాక్టింగ్ ప్రాపర్గా నేర్చుకుని చేసిన అంటే కలర్ ఫోటో అంటే థియేటర్స్ వేసిన తర్వాత మధ్యలో అది కూడా రాజేష్ గారే దగ్గరుండి నాకు థియేటర్ స్కూల్కి ఫీజులు కట్టి ఆయన కార్ ఇచ్చి వెళ్ళు అని పంపించి రాజేష్ గారు రాజేష్ గారు సో హీ డెడ్ ఆల్ దట్ ఫర్ మీ సో అండ్ కలర్ ఫోటో నాకు భయ భయపడుతూ చేసా యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే కలర్ ఫోటో టీమ్ అంతా ఒక 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 సైడ్ ఐఎమ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ హూ ఇస్ ఫ్రమ్ ద రాజేష్ ఫ్రెండ్ లైక్ రాజేష్ గారు ఐఎమ్ బెస్ట్ కాబట్టి ఏదో అలా పెట్టే దాంట్లో సో సో ఐ షు నాట్ ప్రూవ్ హిమ్ రాంగ్ అంటే ఆయన నన్ను నమ్మి ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి నాకు భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ డే ఐ రెడ్ థియేటర్స్ నాట్ బట్ స్టిల్ ఆ ఫియర్ ఇస్ దేర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఆన్ అంటే ఇలా చేయడం ఫస్ట్ టైమ్ అంటే అది నేర్చుకొని చేయడం ఫస్ట్ టైమ్ విలేజ్ ప్రూవ్ అప్ అనుకుని భయం వేసింది భయం వేసి ఒక సీన్ ఒక సీన్ ఇలా ఇలా బోకేస్తూ ఉంటారు మీ డైలాగ్ చెప్పి మనకు ఈరోజు ఇప్పుడు ఒక పండు కోతి కావాలరా అని చెప్పి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సో ఆ సీన్ చేసేసి ఆ రోజు అయిపోయింది నేను పక్కన వెళ్ళి అల్లు అర్జున్ సినిమా ఆడుతున్న పక్కన ఐ వెంట్ ఐ శాడ్ ఇన్ దట్ మూవీ ఇంకా ఆ సినిమా అలా వైకుంటారు ఆ సినిమా చూస్తూ ఆ రోజు లైక్ నీ అమ్మ జీవితం ఇది కథర యాక్టింగ్ అంటే అల్లు అర్జున్ చూస్తూ లైక్ ఇది కథ యాక్టింగ్ అంటే ఇలా చేయగలుగుతానని నేను అసలు ఏమన్నా అవ్వగలుగుతానని నేను ఇండస్ట్రీలో అనుకున్న టైంలో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ వచ్చింది ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఆర్కే ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇలా ఎట్లా చేస్తామని బికాస్ ఆ మెసేజ్ చూసి అయిపోయి టేజ్ మ్యాచ్ మై గాడ్ ఓకే ఫైన్ అంటే ఇప్పుడు అక్కడ చూసి నేను ఆల్రెడీ లో లోకి పడిపోయా ఆయన యాక్టింగ్ చూసి అల్లు అర్జున్ గారు యాక్టింగ్ చూసి ఐ వాజ్ లైక్ కొంత ఫక్ ఇది కదా యాక్టింగ్ అనుకునే టైంలో ఈ మెసేజ్ రాగానే దేర్ ఇస్ దర్ వాజ్ అ హోప్ ఓకే ఐ కెన్ బికమ్ అన్ యాక్టర్ ఓకే ఎందుకంటే అర్లీగా చేసే సినిమాలు బట్ దట్ డజన్ మెంట్ ఎనీథింగ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఏదో చేసేసాను అంతే ఫ్లోలో కానీ దిస్ వాజ్ సంథింగ్ మోర్ ఆ కలర్ ఫోటో వాజ్ సంథింగ్ మోర్ టు మీ సో దాంట్లో ఐ థాట్ ఐ యాక్టెడ్ ఓకే బట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు సాయి రాజేష్ గారే సపోర్ట్ చేశారు ఆయనే ఫీజు కట్టి యాక్టింగ్ స్కూల్కి పంపించారు అని చెప్తున్నారు కదా అంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఈవెన్ వశిష్ట గారు కూడా మీ బ్రదర్ సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఏం లేదా మీకు అసలు ఇండస్ట్రీలో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఏ రాజేష్తో రాజేష్ గారితో పరిచయం అయినా ఏమైనా కూడా అక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది కాబట్టి నాకు ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇక్కడ అలా ఏం చెప్పని అలా ఏమో ఉంటుంది లైక్ మిమ్మల్ని ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ చేయాలి హీరో చేయాలి మిమ్మల్ని అంటే నాన్నగారు ప్రొడ్యూసర్ అంటే అంటే ప్రాబ్లమ్ మన కంప్లీట్ రియాలిటీ మన ఫ్యామిలీకి తెలుసు బయట వాళ్ళు మన ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది హీరో అవ్వడానికి కదా ఇలా హీరో అవుదామని వచ్చాను కాకపోతే దెన్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి హీరో కాదు ఆర్టిస్ట్ అవ్వ ఫస్ట్ తర్వాత హీరో అనేది నేను ఎంచుకోవాలి ఆ పొజిషన్ అనేది నేను ఎంచుకోవాలి నువ్వు ఏదో పెద్ద హీరో అయిపోదావు అంటే జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ అలవాటు పడాలి తర్వాత ఏదన్నా అనే సెన్స్లో తర్వాత ఈ వెంట ఇన్ టూ దట్ జర్నీ హీరో జర్నీ సో ఇప్పుడు కూడా నేనేమో హీరోగా చేసేద్దాం నేను అనుకోవట్లేదు ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ కింద ప్రూవ్ చేసుకున్నాక ఇఫ్ ఐ డిజర్వ్ దట్ పొజిషన్ ఆఫ్ బికమింగ్ అ హీరో దెన్ నాట్ డైరెక్ట్లీ లైక్ ఏదో నాకు అంత అంబిషియస్గా వెళ్ళాను ఓకే రైట్ కానీ మంచి రిచ్ బిజినెస్ మ్యాన్ కదా మీరు పబ్బులు కూడా రన్ చేశారు మంచి రిచ్ ఏం కాదు బట్ హ్యాడ్ క్లబ్స్ ఏంటి అంటే ఈ పబ్ బిజినెస్ ఇదంతా ఆ బిజినెస్లోకి ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు ఫ్యామిలీ ఏమి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఫీల్డ్లో అది సో డీప్ అప్పుడు అన్ని అది అసలు కొంచెం అలా 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 చెప్పుకోవడానికి లేదు మీరు అర్థం కాదు ఇది ఇది మామూలుగా వైరల్ అవ్వ ఇలాంటివి అన్నీ వాడితే సో బట్ స్టిల్ నా ఓన్గా స్క్రాచ్ నుంచి ఎవరి మీద డిపెండెన్సీ లేకుండా నేను సొంతంగా హాడ్ ఏ క్లబ్ ఇన్ మాధాపూర్ మై కజన్స్ ప్లేస్ అని సో బాగానే ఒక టూ ఇయర్స్ నా ఓన్ క్లబ్ రన్ చేశాను ఒక దేస్ అదర్ క్లబ్ హ్యాంగ్ ఓవర్ అని అది రన్ చేసామని సో ఈ ఫీల్డ్లో ఒక ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నా తర్వాత అవి వెక్స్ట్ అప్ అంటే లైక్ ఇంట్లో నుంచి కూడా దే డెంట్ లైక్ ద ఫీల్డ్ ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఫీల్ నచ్చేది కాదు ఎందుకంటే మా డాడీ
ఐ హ్యాడ్ గిల్ట్ గిల్ట్ ఫీలింగ్స్ అరే ఎందుకు మనం పోస్తున్నాం అంటే ఏదో రకంగా కర్మ చేస్తున్నాం కదా వద్దరో బాబు అనుకున్నా వదిలేసా ఇంకా ఫీల్డ్ కానీ దానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది కదా బిజినెస్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా పబ్లిక్ అవుతుంది ఐ అంటే లిటరల్ ఎవ్రీ ఓన్లీ హ్యాపీస్ కన్ఫ్యూషన్ స్క్రాచ్ నుంచి ఎవరైనా పంపిలా పెట్టగలుగుతాడు ఐ హ్యావ్ సపోర్ట్ అంటే లిటరలీ మై ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇస్ ఎవరి శ్రీనివాస్ యాభై గారు మన మాధాపూర్ అంటే లైక్ పొలిటికల్లీ హీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ సో ఆయన బెస్ట్ ఆ పాయింట్లో సో లిటరలీ ఒక మూడు నెలలు రెంట్ లేకుండా నాకు ఒక ప్లేస్ ఇచ్చేసారు ఈ ప్లేస్ తీసుకో నువ్వు రెనోవేట్ చేసుకో ఆట్లిక అయింది ఖర్చు జస్ట్ ఐ రెనోవేట్ దట్ ప్లేస్ అండ్ నాకు పిఆర్ ఉండేది ఐ స్టెప్ లాడ్ ఆఫ్ క్రౌడ్ సో దానివల్ల ఇట్ వెంటనే భూమ్ అయిపోయింది అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ సక్సెస్ మోడ్ అండ్ ఆల్ సో దట్ వాజ్ నైస్ హీ హెల్ప్ మీ ఆయన హెల్ప్ వల్లే కొంచెం ఈజీగా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వగలిగా ఓకే సో తర్వాత ఇంకా అన్నీ వదిలిపెట్టేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ ఫీల్డ్ తీసుకున్నారు ఇహా సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ నేను సీరియల్ చేయద్దు అనుకున్నా ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్లీ చాలా టైట్ అయిపోయింది బికాస్ ఐ నెవర్ ఈస్ డిపెండ్ అవును ఎనీవన్ ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వలే ఏదన్నా నాకు నేను సంపాదించుకుంటేనే నాకు వస్తేనే అంటే పేరెంట్స్ పాపం వాళ్ళు ఎంత చేద్దామన్నా దే హ్యావ్ ద లిమిటేషన్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ బాధర్ దెమ్ టు వాళ్ళని అంత ఇబ్బంది పెట్టేసి ఎందుకు ఏదన్నా నేను స్ట్రగుల్ అయ్యి తెచ్చుకుందాం అనుకుని ఇంకా ఈ ఇప్పుడు కూడా అంతా నా జర్నీ అంతా కూడా నేను ఐ స్ట్రగుల్ ఐ డూ మై ఇప్పుడు క్లౌత్ కిచెన్ ఉంది ఒకటి సో దాని నుంచే నా సర్వైవల్కి ఏదన్నా నేను చూసుకుని అలా చేసుకుంటున్నాను ఓన్లీ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ ఐ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ నన్ను ఏమి అది చేసి ఇది చేసి అని అంత ఏమి టార్చర్ పెట్టరు ఎట్లీస్ట్ పెళ్లి చేసుకోమని కూడా అడ అడగరు నన్ను బికాస్ దే నో వాట్ దిస్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఫస్ట్ అడుగుదాం అనుకున్న విషయం అది నేను అసలు మీకు పెళ్ళయిందా అని అవ్వలేదు చేసుకో చేసుకోరా చేసుకోండి లైక్ దట్ టైమ్ విల్ డిసైడ్ బట్ స్టిల్ నాకైతే ప్రస్తుతానికి చేసుకోవడం లేదు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఈ జనరేషన్లో పెళ్ళి అనేది నాకు అసలు ఒపీనియన్ లేదు సో అన్ఫార్చునేట్లీ మూవీలో అలా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా లైక్ ఆ సినిమా లాస్ట్ మూమెంట్ వస్తుల్లోకి నేను ఇలా కూర్చున్నా ఇలా కూర్చున్నా అంటే మీకు ఫస్ట్ సాయిరాజేష్ గారు స్టోరీ ఏమైనా చెప్పారా లేదంటే ఏంటి జస్ట్ నువ్వు అలా నిలబడు నీ మెడలో ఒక దండ వేసి నిలబెడతాం అమ్మాయి పక్కన అని చెప్పారు ఎట్లా చెప్పారు మీకు అసలు స్టోరీ ఈ ముందు రోజు లిటరలీ లైక్ పార్టింగ్ అనుకుందాం నేను నచ్చినా ఏదో అలాగా సో అలాగే చేస్తే చెయ్యి లేకపోతే ఆలోచించుకో అనే చెయ్యమని చెప్పలేదు చేయొద్దు నేను చెప్పలేదు నీ ఇష్టం చేస్తావు చెయ్యి చెప్పలేదు అంటే హీ నోస్ అంత ఫెచ్చింగ్ ఏ ఉండదు నీకు సో నువ్వు ఆలోచించుకొని మీ స్టెప్ నువ్వు తీసుకో అన్నారు బికాస్ హీ ఆల్వేస్ వాంట్ అంటే ఏదన్నా ఎప్పటికన్నా లాంచ్ చేద్దాం అనే ప్రాస్పెక్టివ్స్తోనే ఏదో అలా జర్నీ ఉండేది మాది ఆ సినిమాకి నువ్వు వెయిట్ చేస్తా అంటే చెయ్యి తర్వాత మనం చేద్దాం కానీ నువ్వు ఆలోచించుకుని చేయన్నారు ఇంత నేను కలర్ ఫోటో తర్వాత ఖాళీగానే ఉన్నా సో దో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఆడిషన్స్ నా దో లైక్ ఇవన్నీ అవుతున్నా కూడా పక్క నుంచి ఆ ఖాళీగా ఉండి ఏంటంటే లైక్ ఏదో చేసేద్దాం రా బాబు సంథింగ్ ఇస్ బెటర్ దెన్ నథింగ్ అనుకున్నట్టు చేసేసారు బట్ స్టిల్ స్టోరీ తెలియదు మీకు ఏం తెలియదు జస్ట్ స్టోరీ తెలుసు నాకు స్టోరీ నాకు ఎప్పుడు తెలుసు చెప్పారా సాయిరాజ్ గారు ఇలా ఇద్దరు ఇద్దరు లవ్ చేసినా కానీ అమ్మాయి మీ దగ్గరికి వస్తే మీరు పెళ్లి చేసుకుంటారు హీరో అన్నట్టు ఆ రేంజ్లో చెప్పారు అలా చెప్పారు అలా ఏం లేదు జస్ట్ ఒక స్టోరీ చెప్పారు అంతే ఎప్పుడు లైక్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎప్పుడో చిన్న ఏదో కార్లో వచ్చినప్పుడు చెప్పారు ఆ టైప్లో లైక్ బట్ అంతేం గుర్తుపడలేదు నాకు స్టోరీ కాన్సెప్ట్ తెలుసు ఇలా ఒక ట్రాంగిల్ లవ్ స్టోరీ లాస్ట్కి నా అలాంటి వాడితో పెళ్ళి అవుతుంది డీటెయిల్గా తెలియదు డీటెయిల్ తెలియడానికి ఏముంటుంది లైక్ ఆయన చెప్పేసారు అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఏం కాదు నువ్వు చేస్తారంటే చేయి లేకపోతే వద్దు అన్నారు ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పారు నీ ఇష్టం అది ఐఎమ్ నాట్ పుషింగ్ యూ లైక్ ఇది చేసేమన్నట్లేదు నీ ఇష్టం చేస్తే లేకపోతే లేదు అన్నారు చేసే ఇంకా థియేటర్లో సినిమా చూసినప్పుడు ఏంటి మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫీలింగ్ అసలు మామూలు లేదు నేనైతే అమ్మాయి లాస్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు అంటే నాకు తెలుస్తుంది ఓకే నీ అమ్మా చూస్తుంది నేనే కదా ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునేది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ నేను ఎలా చూస్తారు అనే సెన్స్ నాకు భయం వేసింది బికాస్ నేను కనెక్ట్ అవుతాయి కదా ఆడియన్ లాగా సో ఇప్పుడు నేనే కదా చూసుకోవాలనుక నా ఫ్రేమ్ చూసుకోగానే ఐ ఫ్రోజన్ టు దీట్ ఫ్రీజ్ అయిపోయేలాగా సో దెన్ వెంటనే ఫస్ట్ మా ఫ్యామిలీతో వచ
వీడి మీద మేము వస్తాయని అనుకున్నా నిజంగానే యాజ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైక్ లిటరలీ పొద్దున్న చూసుకుంటూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ పంపిస్తున్నారు మీ మీ సరే ఫస్ట్ ఒక రోజు డైజెస్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం కష్టంగానే ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఓకే నువ్వు ఉన్న ఫీల్డ్ మరీ ఇలా నువ్వు కంగారు పడిపోతే కుదరదు బోల్డ్ వస్తే ఇలాంటివి సో అని చెప్పి కొంచెం బట్ లిటరలీ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మీమర్స్ బ్రహ్మానందం గారి తోటి ఇప్పుడు కూడా వైరల్ అవుతూనే ఉంది చూసారా పిల్లల్ది చాలా అవుతున్నాయి సో బట్ సార్ నేను కూడా మల్లెడి వారి పెంట్లు పిలువని ఎలా పెట్టి సార్ అంటే రాజేష్ సార్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ మాకు లైక్ మా అన్నకి ఫ్రెండ్ అందరి లైక్ మా డాడీ ఫ్రెండ్ లైక్ అలా ఫ్రెండ్ సో హీ ఓన్డ్ అస్ సో ఆ ఓన్డింగ్ నేచర్ పెట్టినే సార్ ఉన్నారు అలా అంటే సార్ క్యాస్టిక్ కదా అంతే అంటే ఇప్పుడు మనం శ్రీనివాయిట్ గారి సినిమాలు ఈ సినిమాలో చూస్తాం వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పేర్లే ఉంటాయి దాంట్లో తిరిగే సర్కిల్కి దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్కాజం అని ఫీల్ అవుతాం బట్ ఇట్స్ వెరీ లో లెవెల్ బట్ కానీ ఆ లుక్కి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఈ లుక్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సో అంటే ఏంటి చెప్పారా ఇలా ఉండాలి మీరు అలా ఉండాలని చెప్పలేదు ఆఫ్టర్ కరోనా బేసికలీ ఇంట్లో కూర్చుని తిన్నో అన్నీ అవుతాయి పార్టీలు కదా సో కొంచెం చీక్స్ పెరిగిపోయినాయి అనమాట అండ్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మన ఆ స్క్రీన్ మీద డెఫినెట్లీ యూ లుక్ లిటిల్ మోర్ చబ్బియ సో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మరి అలా కనిపిస్తాం అని ఆ రోజు కూడా ఉండే కొంచెం చీక్స్ ఉండే కానీ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎంత హెవీ కనిపిస్తాయి అని బట్ నో ఐ రియలైజ్ సో వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఓకే సినిమా చూసిన తర్వాత అంటే మీకు విరాజ్ క్యారెక్టర్ లాంటి క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ మనం చేస్తే బాగుంటుంది సినిమా చూసినప్పుడు అలా అనిపించలేదు నిజంగా నిజంగా బా ఎందుకంటే నేను ఆ పాయింట్లో నేను నేను ఎలా ఉన్నాను కొంచెం చబ్బీగా ఉన్నాను లిటరల్లీ అలాంటి క్యారెక్టర్ నాకు పడు ఉంటే అది నాకు మైనసే అవును సినిమా హిట్ అవును నేను నాకు మైనస్ అవును బికాస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతే నువ్వు ప్రాపర్గా నీట్గా ఉన్నప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతేనే మార్కెట్ రీచ్ బాగుంటుంది నా ఫీలింగ్ అంతే సో ఐ థింక్ ఓకే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ ఐ గాట్ అలా ఏం అనిపించలేదు ఎవరిది వాళ్ళు జస్టిఫై చేసే సినిమాకి అందుకే సినిమా బాగుంది విరాజ్ నేను చేస్తే బాగుంది నా విరాజ్ చేస్తే బాగుంది రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారా యా తీసుకున్నారా ఓకే ఎంత ఎంత తీసుకున్నారు వంద కోట్ల కలెక్షన్ మూవీ అలా ఏం లేదు ఆయన అసలు ఆయన ఏం ఒక్కలేదు బేసికల్ ఆయన కూడా హీస్ లైక్ కలర్ ఫోటో కూడా ఏం ఒక్కలేదు బట్ స్టిల్ హీ యూస్ టు గివ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఆయన జస్టిఫికేషన్ ఎప్పుడు చేసే ఆయన సో అలా ఓకే రైట్ మరి రియల్ లైఫ్లో లవ్ స్టోరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా బేబీ మూవీ చూసి మీకు ఏమైనా కనెక్ట్ అయినాయా మనకు బేబీ మూవీ అప్గ్రేడ్ వర్షన్లో ఉంటుంది నా లవ్ స్టోరీలు అండి సో లవ్ స్టోరీలు అన్నీనా యా నాకు ముప్పై రెండు పోయా నేను ఎప్పటి నుంచి సిటీలోనే ఉన్నాం కదా లైక్ ఎన్ని యూస్ ఉంటాం మనం అలా సో బట్ స్టిల్ స్టార్టింగ్ అంటే ఏదన్నా కూడా స్టార్టింగ్ నిజంగానే ఇలా ఒక హార్ట్ బ్రేక్ నుంచి నా ఇలాంటి ఒక జర్నీ మొదలు అయింది ఏంటి స్టోరీ లవ్ స్టోరీ అంటే ఎన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయి మీకు వద్దు అన్ని కావాలి ప్రాపర్ కంపానియన్షిప్ సో అది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నాట్ లవ్ వన్ ఆన్ లైక్ ఒకవేళ నిజంగా మంచి కంపానియన్ దొరికితే ఐ విల్ థింక్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సమ్ వే సమ్ పాయింట్ బట్ లవ్ వన్ ఆల్ ఇట్ వోంట్ హ్యాపన్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఓకే రైట్ బేబీ మూవీ చూసిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ రియాక్షన్ ఏంటి నేనన్నా ఒక నేను ఒక ముప్పై సెకండ్ కనిపించి ఉంటాను రా అని చెప్పుకుంటే మా మదర్ ఒక సెకండ్ ఉంటాడు అంతే మనోడు సో లైక్ దే డోంట్ రియాక్ట్ మచ్ బికాస్ వీళ్ళన్నీ చూసేసారు లైఫ్లో వీళ్ళన్నీ ఎంజాయ్ చేసేసారు అంటే బన్నీ దీలు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏమన్నా ఏమనిపిస్తుంది ఏమి అనిపించదు ఏదో మనోడు చేశాడు అనుకుంటారు తప్ప కలర్ ఫోటో చూసినప్పుడు కూడా ఎవరికి ఏం రియాక్షన్ లేదు సో దర్ ఇస్ నో బిగ్ డీల్ ఇన్ దిస్ సో ఏదైనా గొప్పగా ప్రూవ్ చేసుకున్నప్పుడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు మరి మీ ఫ్రెండ్స్ ఆ సర్కిల్లో రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఏడిపించడం సరదాగా ర్యాక్ చేయడం అట్లా ఏమైనా ఉందా ర్యాక్ చేయడం ఇంకేం ర్యాక్ చేస్తారు చెప్పండి అసలు ఈ క్యారెక్టర్ గురించి ఐ ఓంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఎనీవేస్ వాళ్ళు చేసినా కూడా మనం దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి అలా ఆ వేలో డైవర్ట్ అవ్వదు అది అండ్ ముందే నేను కొంచెం అగ్రెసివ్ నేచర్ ఏదన్నా నాకు బాధ అనిపిస్తే వెంటనే నా స్టేటస్లో ఉంటుంది సో ఆ భయంతో ఎవడు కెలకండి నన్ను వెంటనే ఏదో పెట్టేస్తా సో వాడు మనసుకి గుచ్చుకునేటట్టు నేను వెతికి మరీ పెడతా ఎక్కడెక్కడి నుంచో రెండు మూడు పదాలు కలెక్ట్ చేసి మరీ పెడతా సో దే ఓంట్ పోక్ మీ అంత సో మరి ఆ
సెట్లో అలా ఏం చేయమని ఎందుకు వచ్చింది పోవాలని చెప్పి మనం మన కూడా మన అంతే అని జస్ట్ క్యాజువల్ కాన్వర్జేషన్ కూడా ఏం లేదా మీకు నేను ఎవరితో అలా ఫ్రెండ్షిప్ లేదు అలా సెట్లో ఓన్లీ ఇప్పుడు నేను అంటే ఎస్పెషల్లీ మన రాజేష్ గారి ఫ్రెండ్ అంతే ఆయనతో మంచిగా ఉన్నావా వెళ్ళి వచ్చాం చేసి అంతేగాని ఇంకా వేరే వాళ్ళతో పెట్టుకోండి నేను అక్కడ జస్ట్ వెళ్ళారు మీకు సీన్ చెప్పారు దండేసుకు నిలబడు ఒక సెకండ్స్ నిలబడి వచ్చారు అంతేనా నాకు టేక్లు ఏమి ఉండే కాకపోతే జస్ట్ అలా అవుతాయి కదా కెమెరా కొంచెం అక్కడ ఆటో అలా ఏదో ఉన్నాయి కొన్ని సీన్స్ దానికి మ్యాక్స్ టూ త్రీ దట్ ఓకే సో ఫైనల్లీ బేబీ మూవీ మీ లైఫ్లో మీకు అంటే ఎంత గుర్తింపు తెచ్చింది అంటే బ్యాడా గుడ్డా ఎంత గుర్తింపు కలర్ ఫోటో తర్వాత కూడా ఇంటర్వ్యూ అని ఇచ్చాను లేదు బట్ దీనికి ఇంటర్వ్యూ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ గుడ్ థింగ్ అబౌట్ బేబీ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్ సో కూల్ నిజంగా ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కూడా ఈవెంట్ ఉంది దాని అది కూడా బేబీ వల్లే వచ్చింది కాబట్టి ఐ రియలీ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ ఆ రోజు కానీ నేను చేసి ఉండకపోతే ఐ వుడ్ హిస్ ఆన్ దిస్ ఆ రోజు నిజంగా రేపు పొద్దున్న హీరో చేద్దాంలే అనుకుని ఇది చేసి ఉండకపోతే ఐ వుడ్ హవ్ మిస్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ గోన్ అక్ కమ్ అప్ బై హ్యావింగ్ దిస్ ఏంటి మీ గోల్ ఏంటి అసలు ఫైనల్ ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి మీరు ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో బేసికలీ మై గోల్ ఈస్ టు బికమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఒక బిజీ ఆర్టిస్ట్లో అవ్వాలంతే ఓకే సో ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చిన ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అనుకున్నారు తర్వాత ఏ క్యారెక్టర్ అన్నా కూడా ఎవరు మనకి అది ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమే అది నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ వాళ్ళే సినిమాలు పెట్టుకుని వాళ్ళ కొడుకుల్ని హీరోలు చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇఫ్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాను అనుకోండి అలాంటి సినిమాకి ఎన్నో మామూలు క్యారెక్టర్ కోసం అలా వెళ్ళా కూడా సో దొరకదు ఆపర్చునిటీ బికాస్ వీళ్ళు బెటర్ దెమ్ దెమ్ ఆర్ లైక్ వాట్ అవర్ కొంచెం డామినెన్సీ ఉందను లైక్ చాలామంది ఫేస్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఇది సో అలా కొన్ని కుదరలేదు అండ్ ఆల్రెడీ నేను ఒక మూడు సినిమాలు ఓపెనింగ్ చేశాను మా డాడీ పాపం ఒకసారి అదే సినిమా తీసేద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే నేనే దగ్గర ఉండి వద్దు ఆపించేసాను లక్కీలు అప్పుడు కరోనా వచ్చింది కాబట్టి నేను నేను తీసుకున్న డెసిషన్ కూడా ఒక మంచి డెసిషన్ లాగే మిగిలిపోయింది అది ఇంకా ఒక రెండు సినిమాలు ఓపెనింగ్ చేశాను విజయవాడ వెళ్ళి మూడు రోజులు షూటింగ్ చేసాం ఇది అప్పలేదు అంతే అలా ఇప్పుడు ఎన్ని చేశారు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ చేశారు నేను ఒక ఆరు సినిమాలో కనిపించాను కానీ అంటే ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్స్ రావడానికైనా ఇప్పటికీ కూడా మీరు ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ నేను చేసిన ఆరు క్యారెక్టర్లకి ఏ స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేయలేదు ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసే మధ్యలో దానికి ఆ స్ట్రగుల్ లైక్ కొంచెం ఆడిషన్ ఇచ్చి ఇచ్చి వచ్చి స్ట్రగుల్ అంటే అది చెప్తున్నాం కదా వెళ్ళాను చాలా ఆటలకి వెళ్ళాను కాకపోతే ఐ ఫేస్ దిస్ ఇలాగ ఒక్కొక్క దగ్గరికి వెళ్తే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూస్ చేయకుండా అసలు ఏం వద్దు అని ఏం చెప్పుకోకూడదు అని ఎప్పుడో స్టార్టింగ్ ట్రై చేసాను వెళ్తే ఎలా ఉంటుందని ఒకళ్ళు తిప్పుకున్నారు బ్రో లక్షలీ ఆడ లాస్ట్కి అన్ని అన్ని తిప్పి 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 నువ్వు ఇరవై లక్షలు పెట్టు ఆ నలభై లక్షలు పెడతాడు ఇంకోడు నలభై లక్షలు పెడతాడు కోటి రూపాయలు అయిపోతే సినిమా తీసేద్దాం అన్నాడు అరే అంత డబ్బు మేము తీసుకుంటాం కదా నువ్వే ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి తర్వాత మనం భాషలో ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పగానే అవునా అని చెప్పి ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఓకే ప్లీజ్ రోజు మా డిస్కషన్ పార్టిసిపేట్ చేయను అని చెప్పి కొంచెం బిల్డప్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు బట్ ఇలా ఉంటుంది డబ్బులు అడుగుతారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా లైక్ సొంతంగా మనం వెళ్తే మేము ఎందుకు పెడతాం ఏది వరకు కూడా బ్రో ఆడిషన్లు కూడా ఆల్రెడీ ఏదో మిగిలిపోయిన కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్లకి ఆడిషన్లు తప్ప నిజమైన ప్రామినెంట్ రోల్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ సర్కిల్లోనే ఇచ్చుకుంటారు నాకు తెలిసి సో దట్స్ వాట్ ఐ సా అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ పాయింట్లెస్ టు గో అవుట్ అండ్ గివ్ ఆడిషన్ రోల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి మూవీస్ ఏమన్నా వచ్చిన మళ్ళీ ఏమైనా చేస్తున్నారా చేస్తా బాగానే ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్లు అందరూ మాటలు ఇచ్చేసారు సో ఆ మాటలు నిలబెట్టుకుంటారు లేదు తెలియదు సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ అంటే ఆల్రెడీ నేను డిసప్పాయింట్మెంట్లు చాలా ఫేస్ చేసి వచ్చాను లైక్ ఇలాగ సినిమాలు అయిపోయి ఎందుకంటే మనం అందరూ చెప్పేసుకుంటాం సినిమా ఓపెన్ అవ్వగానే మనం పది మంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పుకుంటాం ఆ పది మంది దుబ్బేస్తూ ఉంటారు మనల్ని అరే ఎప్పుడు రా ఎప్పుడు రా ఎప్పుడు రా ఎప్పుడు రా అవ్వదు పెట్టదు మనకి వీళ్ళ నుంచి ఏమో చేసేద్దాం చేసేద్దాం అంటారు వీళ్ళకి ఏం చెప్పాలి తెలియదు దట్స్ అది స్ట్రగుల్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ సో అందుకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు
సాయిరాజేష్ గారికి కాకుండా అంటే అట్లా ఎవరన్నా నాకు ఓకే అలా ఏం లేదు బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ నో అంత స్పెసిఫిక్గా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ అట్లా లేదా రైటింగ్ ప్రకారంగా త్రివిక్రమ్ గారు హీరో సూర్య తెలుగు హీరోస్ తెలుగు హీరోస్ అంటే అంటే మీకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కానీ యాక్టింగ్లో డైలాగ్ డెలివరీ అని ఎవరు తోట పోయాడు బ్రో లిటరల్ అంత నేను చెప్తున్నాను కదా నేను నా పని ఏం చేసుకుంటా కానీ అంత నేను అన్నిటిని గమనించి వాటిలో దూరిగా ఉండు బట్ ఐ లైక్ సూర్య బేసికలీ ఓవరాల్గా సూర్య ఇష్టం ఓకే రైట్ ఓకే బేబీ మీమ్స్ని కూడా మీరు అంటే ఫస్ట్ కొంచెం బ్యాడ్గా ఫీల్ అయినా కానీ తర్వాత మీకు అలవాటు అయిపోయింది ఏదైనా ఫేమ్ బికాస్ అంటే అలవాటు చేసుకోవాలి ఫ్యూ సెకండ్స్కి ఇంత ఫేమ్ అంటే అది నిజంగా మీకు ఒక సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకురావాలి అని నేను చూసాను కామెంట్స్ కూడా అవి అసలు ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో పెళ్లి చేసుకున్న పర్సన్ ఆయన దేవుడు అన్నేంజ్లో ఓకే రైట్ ఓకే ఈ రోజు అంటే నేను అడగడం కానీ మీరు చెప్పారు ఇంటర్వ్యూస్ అంటే నాకు కొంచెం ఇది ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి నేను అడిగిన వెంటనే మీరు ఓకే చేసి వచ్చి ఇప్పుడు కూడా భయం వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడాను ఏం లేదు చాలా చక్కగా అన్నిటికీ ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేశారు బట్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చే వరకు తెలియదు నాకు అంటే ఫస్ట్ చూసినప్పుడు కూడా మీ లుక్ చూసి ఇంచుమించు విరాజ్ క్యారెక్టర్ లుక్ లాగా అనిపించింది సో ఆ లుక్ ఈ లుక్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అని నేను సాయిరాజేష్ గారు కూడా సుతను హీరో అవ్వాలని వచ్చాడు సో అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఇలా ఫేమస్ అయిపోయింది ఫార్చునేట్ ఉన్న కూడా అన్ఫార్చునేట్ అన్నీ ఫార్చునేట్గా అవుతాయి ఏదన్నా కూడా ఓకే అవుతాయి ఎప్పటికన్నా అదైతే షూర్ అది హా గట్ ఫీలింగ్ లైక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమి ముందులో అనుకోండి లేతగా ఉన్నప్పుడే హీరోలు అవుతారు అనేది ఉండేది కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ జస్ట్ అండ్ ఎంబర్ బేసికలీ సో యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఆప్షన్ మనలో ఆ జీల్ ఉండాలంతే ఎప్పుడుకన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెళ్లి చేసుకోడదు ఇవన్నీ అవ్వాలంటే పెళ్లి చేసుకోకూడదు పెళ్లి చేసుకోకూడదు పెళ్లి చేసుకోవడం కష్టం మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళ కోసం మనం వేరే జాబులు చేసి ఇది వదిలేసి అన్నీ ఇవన్నీ పెట్టుకోకూడదు ఇది ప్లస్ మళ్ళీ మీరు చేసిన క్యారెక్టర్ లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా మీరు చేసిన క్యారెక్టర్ లాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే పాస్ట్ అమ్మాయి పాస్ట్ ఇదంతా అన్ని మేనేజ్ చేయగలుగుతుంది అంత కెపాసిటీ మేనేజ్ చేసే కెపాసిటీ కానీ బట్ స్టిల్ అది ఏమైనా ఉండిందా మీకు పెళ్లి చేసుకుపోవడానికి కారణం ఈ పాస్ట్ ఇటువంటి పాస్ట్ లో ఉన్న అమ్మాయిలు మన వైఫ్ వస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి అని అటువంటిది ఏమైనా ఉందా అలా ఏం లేదు ఇంకా నా పాస్ట్ ఇంకా నా లైఫ్ లో నుంచి కొన్ని కొన్ని మూవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి వచ్చే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారని చిన్న ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి నాకు సో ఓవరాల్ గా సి ఈ మధ్య చాలా మంది యూత్ దే ఆర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు స్పిరిచువల్ సైడ్ దే థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ కాబట్టి చాలా మందికి అర్థం అవుతుంది పెళ్ళి అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఈవెన్ ఐ ఫాలో లిటిల్ ఈషా అన్ ఆల్ దిస్ ఇస్ మై ఈషా రింగ్ సో ఐ ఫాలో అన్ ఆల్ సో ఐ నో ఇట్ దిస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ రైట్ నాఫ్ అండ్ పిల్లలు కానీ ఈ పొల్యూషన్ ఏం పెంచుతున్నాం బ్రో లిటరల్లీ కానీ అండి ఆ బేబీ క్యారెక్టర్ లాంటి సిచ్యువేషన్ రియల్ లైఫ్లో అటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ఏంటి ఎలా తీసుకుంటారు ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వైష్ణవి నేనే సో అంత లిటరల్ చెప్పాలంటే ఆ అమ్మాయి దాంట్లో పెద్ద చేసింది ఏం లేదు దట్ ఈస్ వెరీ కామన్ థింగ్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ రైట్ నా రియల్ లైఫ్లో అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తే మీకు మ్యారేజ్ సిచ్యువేషన్ రియల్ లైఫ్కి ఎగ్జాక్ట్లీ బేబీ ఇలా చేసుకుంటే మనం చేసి చేసుకోను బికాస్ షీ స్టిల్ లవ్ ఎమ్ నో లైక్ అంత చాలా టూ మచ్ ఉంటుంది అది అందులో ప్రేమించి ఈడుతు కోడుకోవడం అనేది అది ఇంకా ఆ లాస్ట్ సీన్లో ఐ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ కష్టం నేను నాకే ఆ సీన్లోనే ఇప్పుడు దీన్ని నేను పెళ్లి చేసుకోవాలా అనిపించే సెన్స్ నాకు ఆడియన్ నాకు వచ్చినప్పుడు నేను బయట కూడా అలాగే రియాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఐ థింక్ ఐ ఓన్ మ్యారీ సమ్మన్ లైక్ దాట్ అండ్ ఇంకా మీ రియల్ లైఫ్ కూడా బాగా కనెక్ట్ అయింది మీ పాస్ట్లో స్టోరీ ఐ కాన్ మీన్ వెరీ ఆన్సర్ చేయలేదు నేను ఆ అమ్మాయిని చేసుకో చేయలేదు చేసుకోవాలంటే డిపెండ్స్ ఆన్ లవ్ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే నేను అరేంజ్డ్ కింద అయితే మినిమం కూడా చేసుకోను లవ్ చేస్తే చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు తన పాస్ట్ ఇలా ఉంది ఓ నీకు ఈ బాయ్ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా ఈ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా ఓ పది మంది ఉన్నారు వంద మంది ఉన్నారు వాడ్ ఎవరు నువ్వు చెప్పి ఆ పాయింట్స్ నేను అర్థం చేసుకుని డైజెస్ట్ చేసుకోగలిగితే చేసుకుంటా అంతేగాని డైరెక్ట్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అది సో అలా
యూత్ అందరికీ కూడా ఎలా హార్ట్కి టచ్ అయిందో అట్లా టచ్ అయిందా మీరు జస్ట్ ఒక సినిమా నాకు కొన్ని సీన్స్ అయితే నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చాయి ఫస్ట్ మదర్ సీన్ నేను యూజువలీ లవ్ సీన్ పెద్ద కనెక్ట్ అవ్వను మదర్ సీన్ అప్పుడు ఐ లిటరలీ క్రైట్ సో అక్కడి నుంచి ఇంకా ఎక్కువ మూవ్ అయిపోయింది మొత్తం ఓవరాల్గా సెకండ్ హాఫ్ అయితే టూ మచ్ ఉంటుంది హెవీ ఉంటుంది సినిమా ఏడిపిన్ చేశారు సో అద్భుతం సినిమా అది ఓకే రైట్ రైట్ బ్రో సో ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు సో అన్నీ కూడా చాలా పర్సనల్ కూడా షేర్ చేసినందుకు ఫ్లూలు మాడేసింది భయ ఏం మాడే అన్నీ చాలా కంట్రోల్డ్గానే అన్నీ కూడా చెప్పారు సో మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్కి నిజంగా ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి అన్నారు కాబట్టి సో మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి ఇంకా మమ్మల్ని మంచిగా ఎంటర్టైన్ చేసి మీ ఫ్యూచర్ కూడా చాలా బాగుండాలి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఆర్టీవీ తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అన్నమాట